prove that yung mga infertile, impotent cows and bulls, even stud horses, after just using wheat grass for two months lang po, two months lang ha, na-restored po sila into full reproductive potency within that period of time, two months lang. So yung kabayo na dati, hindi niya, di siya marunong gumamit ng anong binigay sa kanya ng Panginoon, na mapainom ng wheat grass juice, ah, grabe na. No? So, na-prove na nila talaga ito. No? So, kabayo at baka. Kaya, kung gusto nyo talagang mapakinabangan ito, sikapin nyo muna ang maging kabayo at baka. Kasi at least proven na lang siya. No? Not only that, even in some animals, na-prove na kung gano'ng kaganda ito. Si Dr. Charles Nabels, no? isang food chemist, yung experience naman niya sa mga nagkasakit na mga laying hens, yung mga inahing manok na nagkasakit na di stop laying eggs anymore, di na nangingitlog. Nung mag-experiment siya, nang i-feed niya ng wheat grass, not only are these laying hens restored back to health, nangingitlog naman sila. And yung pagningitlog na, na-restored yung potency nila 90, up to 95%. Yung uh, pagpangingitlog la. So, itlog, itlog ng itlog, no? And then, may isang experiment din done in 1940s. Rabbits naman po ito. Na yung mga rabbits na yon injected with grass juice factor. Ang nangyayari, nagkakaroon po ng ovulation to mga rabbit na ito. Injection na lang ng grass juice factor. At may mga write-ups talaga dyan. For example, Buraski R and Bradbury G, 1942. Frozen plant juice as the source of a rabbit ovulating factor. So it was published in the American Journal of Physiology. Volume 137, pages 637 to 639. So nandiyan talaga. Na-publish talaga yan. Bradbury G, 1944, The Rabbit of Violating Factor of Plant Juice. American Journal of Physiology pa rin. Volume 142, pages 487 to 489. At isa pang na-observe nila, even the quality of milk sa mga cows, no? na feed nila ng wheatgrass juice, the quality of milk napakataas po, sustain po yung good quality niya at all seasons, whether winter time, uh, autumn, or summer, Dadatili maganda po yung milk production ng mga baka. So sa mga nursing mothers, yung nagpapadidi, malaki pong pakinabang ang wheatgrass. No? Uh, jinga juice natin. Mayroon pong isang napakagandang effect po ang uh, jinga juice natin. It has a Viagra-like effects of vitamin E and chlorophyll. Kasi vitamin E, ang, ang, ang effect po ng chlorophyll, Yung on-rushing of blood, blood flow mag-increase yan and then coupled with the vasodilatation of the blood vessels, magkakaroon siya ng tinatawag na Viagra-like effect. No? Ang effect kasi ng Viagra, yung mga blood vessels mag-relax yan. So pag nag-relax yun and then mag-increase yung blood flow and uh, especially if a man gets excited, yung penis ng lalaki with the on-rushing of blood mag-enlarge siya. Yun ang tinatawag nating ereksyon, no? Yun ang isang magandang dolot ng vitamin E at saka chlorophyll. Kaya nakakatulong po talaga ito sa mga mag-asawa medyo matamlay na yung pagsasama. So instead of buying a Viagra na napakamahal at marami pang side effect. Kasi ang Viagra pag hindi kayo maingat yan, may mga contraindication kasi sinusunod yan. No? Marami nangyari dyan na very excited yung lalaki. Yung gabi na yon yun ang nagiging the last stand. Wala na. Oo. So, imbes na isang party na ng katawan ang nanigas, buong katawan tumigas. Kaya nang ipinasok sa kabaong, matigas na matigas. Oo. So, dito, very safe ang uh, jinga juice natin. No? Because of the vitamin E and the chlorophyll. So, dito nga, biro ko nga eh. Kung yung mga uh, mag-asawang medyo matamlay na yung pagsasama at gusto mapakinabangan ito, yung mga babae, tip ko lang ito ha. Oh, maligo kayo. Ang ganda pa naman ng uh, jinga juice. Inaalis yan yung masamang amoy. No? Uh, mga body odors. Pagkatapos, inom kayo ng maraming uh, jinga juice. At yung closet nyo, buksan nyo, kunin nyo na yung uh, mga lingerie nyo. Na, yung talagang very revealing. Manipis na manipis. At pati na yung tibak na medyo inaamag na sa katatago. Kasi kailangan ng stimulation yan. Even Viagra. Pag minom ka na ng Viagra tapos walang stimulating effect, nothing happens. 
Kailangan mas stimulate yung lalaki. So, pag sinunod nyo yon, nako, mapakinabangan nyo ito. At the more you will like to consume a lot of ginga juice. Then another enzyme. Ito, tap, tapakaganda po ng effect nito. The role of P4D1 enzyme. This enzyme protein compound, which is found in wheatgrass, was isolated by Dr. Yasuo Huta, a biologist from the University of California, San Diego. And there are two things that this enzyme protein do in the human body. Ano po ito? Dalawang ito. First, it is the first known substance to actually stimulate the repair of damaged DNA molecule. So it is now possible to repair disease cells, especially human reproductive sperm cells, so that when they reproduce, they will actually produce good cells. So, may promise po ito sa mga lalaking infertile, yung mga lalaking hindi talaga makabuo-buo. Because damage po ang DNA nila, yung sperm cells nila, that carries the DNA, damage po. But with this enzyme, P4D1, malaki na pong chance na ma-repair po yung damage na yon. Henceforth, ang isang lalaking dating baog, pwedeng magkaanak na. Ano? So, another thing na magandang ginagawa ditong uh, P4D1 na ito, this enzyme protein eat the protein sheet of a cancer cell so that the white blood cells can attack and destroy them. So, isang pakinabang din yan. So, sa uh, defense system ng ating katawan. Okay? So, elimination of bad breath and body odors. Napakaganda din po ang ginga juice. No? So, uh, yung mga taong palagi nag-perspire, after working, pinapawisan ka agad. And there are even people na pinapawisan pag they become tense. Pag nakakaroon ng examination, especially if they are not so well prepared, pinapawisan. Yung iba nga nagbabasa yung mga kamay eh. Yung papel na babasa pag nawakan nila. Natitin sila. No? Pag kaharap nila yung babaeng niligawan nila at uh, nagaantay sila kung sasagutin ba o hindi, very suspenseful po yon. Pinapawisan sila nangangamoy. So lalong hindi tuloy sinagot ng babae. So, yung mga halitosis nyo, bad breath dahil metabolic uh, conditions ang dahilan. Napakaharap yung isang taong may halitosis, you keep at 2 meter distance. Oh, Mag napakaganda po ito. Yung mga mabahong hininga dahil sa mga pagkain, food, beverages, no? uh, the effects of cigarette uh, smoking, tobacco, nicotine, maganda po ito siya. So, it is considered to be a body detergent, ang uh, wheatgrass. So, sa mga gums, no? yung mga pyruya, gingivitis, na na-mention ko na kanina. At it can also uh, improve your romantic relationship. Why? Mas masarap mag-ipaglamiking sa partner na mabango, no? walang bad breath, no? maganda yung gums, masarap kagat-kagatin. Okay? Then, restoring good sight. Totoo po ito. Yung mga, lalo na yung nakaproblema sa night vision, because of the very rich quantity of vitamin A, beta carotene, na re restore po ang good eyesight. And not only that, sa mga older people na nagkakaroon na ng katarak, it can slow down the progression of katarak. Palagi pag... Kaya mayroong mga testimony, even in the internet, if you bother to do research, marami po nagpapatunay na after taking weight grass, nag-improve po yung vision nila, yung paningin nila, no? Then, in macular damage, yung prevention of macular degeneration. And this is one of the common causes of blindness. Napakaganda po ang wheatgrass juice dyan. No, so, jinga juice natin. So, obesity. Malaking tulong ito. Why? Mayroon kasi maraming reasons dyan na ang wheatgrass is natural appetite suppressant. Kasi yung apistat ng brain, i-reset niya kaagad. And then, dahil pack ito with so many nutrients, no? Ang tendency kasi pag nakainom ka ng wheatgrass, in fact, paano tinitake ang Jinga Diyos? What is the exact time pag take ng Jinga Diyos? Alam mo naman nyo? It should be taken one hour before a regular meal. One hour. Why? Because Jinga Diyos can be uh, quickly assimilated in just 20 minutes. In just 20 minutes, quickly assimilated yan siya. You get a quick burst of energy. So, pag nakakaroon ka ng quick burst of energy, ang tinidse, magkakaroon ka ng uh, satisfaction. Nawawala yung craving. So, if you already feel full, busog na ang pakiramdam mo, naturally, hindi ka nakakain na marami. 
At isa pang advantage ito, lalo na sa nag-gym. Yung gusto magkakaroon ng magandang katawan, nagbabodybuilding. Mga lalaking gusto magkaroon ng mga uh, pandisal sa abdomen nila. This is highly recommended. Why? Aside from the amino acids, the building blocks of protein. Kasi yun ang kailangan pag-build ng muscles eh. Ang maganda dito, yung mga nag-aspire magkakaroon ng weight control, obesity, makukontrol nila. Because you take a lot of energy, no? You can work out longer and harder. And therefore, you burn more calories. So if you burn more calories, siyempre, mas trim ka. Kaya napakaganda talaga. And then, mayroon pang isang effect ito. Yung jingga juice, pag naluan ng tubig, mayroon siyang tinatawa na hydrating effect. So, nag expand siya. So, pag nag expand siya sa loob ng stomach nyo, magkakaroon ka na naman ng sensation na full ka na. So, if you feel full, unless you are gluten, you stop eating. So, nakukontrol po ang obesity. And ito po yung isa pang pinakamaganda. Because of the rich vitamins, no? enzymes na nagpapasilitate ng good digestion. Mas maganda ang absorption, digestion. And it is said that obesity is a product of indigestion, of malabsorption. So, mali po yung akala natin. Pag nakikita natin ng, baba, ng isang taong taba, na healthy siya, no? Obesity is a form of malnutrition. So, if you have good digestion, hindi ka magkaroon ng indigestion, so, mas malaking chance na you can do away with obesity. So, napakaganda din po ang weight grass pagdating sa weight control. So, sisiksi ka dito, mamacho ka, and you get more beautiful, more slim, more sexy. So, naka-aid din yon sa sexual dysfunction and infertility. Because when you become prettier and handsomer each day, you become younger each day, mas maganda po ang sexual performance. Di ba? Oo. Oh. So, si Carlos Romulo lang kasi yung nagsabi na age doesn't matter. Sabi ni Carlos Romulo, the late Carlos Romulo, age doesn't matter. What really matters is when that matter of yours ages. So, from Carlos Romulo yon. Beauty and anti-aging, of course, napakaganda rin ang weight grass. Why? Because of this uh, plenty of antioxidants, no? Yung vitamin C, for example, one of the most potent antioxidants, anong role ng vitamin C sa anti-aging? It has a very critical role in the production of collagen. And what is collagen? The basic structural framework of the skin. So pag very rich ang collagen mo, very firm ang skin mo, napiprevent ang skin sagging, skin wrinkling, skin creasing. No? So yung pagluloy, paglawlaw, pag paglaylay, napiprevent. No? So napakaganda sa beauty yan. Vitamin E, the skin renewal vitamins. So yung mga old Worn out cells, nire-replace niya. Nire-replace ang bago. Plus, yung mga B-complex. Yung mga B-complex, nag-rebuild ng mga new tissues. Na-rejuvenate yung mga healthy cells. Nare-replace yung mga old and worn out uh, cells. So, and of course, yung antioxidants. It is even said that the cause of premature aging is the lack of enzymes. And remember, Wheatgrass has 30 active enzymes. Grabe talaga itong wheatgrass. So frankly speaking, between guayabano and wheatgrass, as far as other uh, aspects is concerned, no? especially in terms of mga other nutritional contents, mas superior po ang wheatgrass. Pero pagdating sa anti-cancer, nothing beats guayabano. Okay? So anti-aging po yan. And then, astinia. Anong astinia? Yung parang walang kalatoy-latoy, walang lakas. Walang energy. So, nagpalakpakan na ang lahat ng mga tao dito. Yung tao may astinia. Yung magano din siya. Oh. Oh. Yun ang kuhan. So, salamat naman walang naka-astinia dito. Malakas ang palakpak. So, maganda ito. No? Why? Kasi yung weight grass, as what I've said, is packed with nutrients. Imagine, ang two ounces dito, ikabinit ng ilang pounds ng ibang kuhan, uh, vegetables. No, 150 grams is equivalent to 350 uh, grams yata yun. Basta ganun katindi ang weight grass natin. No? So, that concludes my uh, presentation about Jinga Juice. No? I hope naintindihan na po ninyo, na-appreciate ninyo kung gaano po talaga kaganda ang product natin. 
No, so ito po yung role ko. Uh, every Saturday nandito po ako para talagang may share sa inyo kung ano yung nalalaman namin, especially doctors, no? Kasi kailangan natin mga doctors talaga mga convince natin. So, with this, hopefully with this video, no? Na ikakalat ito sa whole Philippines. Kung mayroon kayong mga doctors sa prospect, marami rin pala mga doctors that they just say no without the benefit of really knowing about the product. Mas maganda na kung mag-distribute na itong video nito, i-share niyo. No, and they will be able to understand and appreciate na napakaganda pala talaga itong Jingle Juice. No? So thank you for your coming. Uh, I hope you can be a more effective dealer of the Jingle Juice now. You can push the product with more confidence. No? So uh, more power to all of you. Good luck and thank you. Ah, may magandang tanong po. No? Sa isang pasyente daw na nag-undergo na ng dialysis, maganda po ba ang Jinga Juice? Ah, if you mention kanina sa mga urinary tract infections, maganda po ito. Now, patients who are receiving dialysis, ah, siguraduhin lang ninyo na yung, yung uh, condition ng pasyente, hindi naman yung talagang malubhang-malubha na. Ang bantayanan lang kasi ng mga pasyente with dialysis, ah, yung kidneys cannot really handle excessive load of minerals. No? Yung especially mga calcium, mataas ang mga kawan. So, this can be used in moderation sa dialysis patients. Pero ito lang, as a courtesy, mas maganda kung i-refer mo na ninyo ito sa uh, nephrologist, yung humahawak sa mga uh, dialysis patients. But ito lang, minsan din ang problema. No? I, I mean, let's be open about it. May mga doktor na wala talagang knowledge about Jinga Juice. At pag itanong nyo, Dok, pwede ba ito sa pasyente naming may dialysis na? Chances are, a doctor may say no. Without necessarily knowing kung ano ang nasa Jinga. So, minsan, ito lang, kung minsan, yung pagiging very respectful natin, very courteous natin, na binibigyan natin ng respeto yung mga doctors, may sometimes be uh, a misgiving. Why? May mga doktor na basta magsasabing no, na without the benefit of really knowing kung tama ba yung sinasabi nila. So, kung ako tanungin mo ma'am, especially kung hindi pa naman grabe masyado yung uh, sitwasyon ng pasyente, mas malaki po ang tulong ng Jinga Juice. Kasi isa sa mga mapansin nyo sa mga pasyente with dialysis, anemic po yan sila. Matamlay yan sila. Walang energy. So nakita nyo na kanina sa lecture ko, isa sa mga dinudulot dito, anemia, tinitreat, binoboost yung energy. No? So malaking tulong po ito sa mga dialysis patients talaga. So, sa, para sa akin, basta't walang problema sa blood sugar, you can give it one sachet, three times a day. Kasi yung mga diabetic patients, no, ito lang ang, ang eh, kuha ko sa inyo ha, exercise cushion. Hindi ko sinabi hindi pwede ito sa diabetic patients. Pero since our product contain dextrose and maltodextrin, uh, huwag lang niyong masyadong uh, damihan yung i-recommend yung ibigay sa isang diabetic patients. So ang recommendation ko sa diabetic patients para to play safe lang, no? Kasi marami rin mga taong magsasamantala. Minsan nga, hindi naman jingga juice ang dahilan, pero mayroon sila naramdaman na iba ang jingga juice ang napagbintangan. So you have to be very, very careful. So advice ko lang pag diabetic patients, play safe. Ang ginagawa ko, one half sachet, twice a day lang. So given one hour before breakfast, one hour before supper. So pag ganon, very safe. So pero pag walang diabetic, uh, wala, wala diabetes, bigay mo three times a day, no problem. No? So, yun po ang sagot ko yun, ma'am. Kaubang may cancer, breast cancer, ah, ilang sachet ang dapat niya itik? Ganun din. Basta at wala diabetes, bumbahan nyo. Oh, gusto nyo maka makabinta na mas marami, lalo, damihan din nyo. Oo. Oh. Malaki na dyan. So, most probably, pag malaki ang dyan, ma'am, one possibility, baka may ascites na siya. Pag may ascites na, 
One possible consideration is baka nag-spread na talaga yung cancer. Baka pati liver na tinatamaan na rin. Uh, but ito lang ha. Since our product, with regards to the Goyabano, since our product is 10,000 times more potent than idriamycin, the leading anti-cancer uh, agent or chemotherapeutic agent, palagay ko may pakinabang pa rin. No? So between not giving and giving jingga juice, I would rather give jingga. What is 65 pesos? Uh, palagay natin tatlong bisi sa isang araw. Kung yun man lang ang magkakaroon ng chance yung pasinti makasurvive. Di ba? Okay pa. Sige, oh, you're most welcome, ma'am. Pwede pong kopyahin yung ano nyo, lecture nyo. Wala akong kuha nito. Kaya ang ginagawa nito, anyway ma'am, ilagay man yan sa DVD, sa CD. Magkuha niya, magkakaroon tayo ng copies doon later on. Oo. Oh, oh. Ah, ito. Kaya linawin ko ha. Sa buntis at saka lactating mothers, very safe po ang jingga juice natin. No? So, last time kasi na-confuse na ako sa tanong, akala ko, ang nasa isip ko tulog ay artificial sweetness including aspartame. Yung aspartame talaga, hindi pwede sa pregnant and lactating uh, women. Oh. So, any more question? Ah, sir, okay. Dok, ang misis ko, may mayong ma, pwede ko ba ito? Okay, napakagandang tanong po. Uh, si isang kapatid natin, uh, his wife is suffering from mayuma. Ilang taon na po, sir? 58 years old siya, pero ilang years na siyang may mayuma? Five years? May, kung ba, sir? May measurement kung gano'ng kalaki? Ilang ilang centimeters sa sir? Four centimeters? That's about two inches. Almost two inches, no? Sa so, sabanggit ko kanina, sir, Maraming anti-tumorous effect ang jingga juice because of the weight grass and the guayabano. So mayuma is tumor po yan sa matres. No? Now, tumor sa matres, pwede ang jingga natin dyan. In fact, it can even be given in cases of cancer of the uterus. <laughs> so, kung cancer nga sa uterus pwede, how much more sa mayuma lang? So malaki pong chance na yung mayuma liliit at eventually mawawala. So I would recommend na gagamitin ito, sir. Okay, sir? Uh, let's say, kung three times, ano ka, three times a day ka na iinom niya, wala kang diabetes. Di, wala, wala mo possibility na magkakaya diabetes ka na. Wow, wala po. Baga na question, no? Uh, may nagtanong po. Halimbawa, imiinom mo ito three times a day. No, wala kang diabetes. Di ka ba daw magkakaroon ng diabetes? At ang sagot to natin dyan, unless na wala ka talaga yung predisposing factors na magkakaroon ka ng diabetes, malayo-malayo po. Now, sir, I would just like to emphasize, ha, and I think it is relevant. Marami po kasing concern na yung product natin matamis. ba? Diba? And there is a uh, misconception among people na pag matamis, it's necessarily bad, especially for diabetics. Linawin ko po, ang product natin, no, yung tamis po niya is due to the fact that it contains an artificial sweetener na mayroong zero calorie po, no? Yung sucralose. Yun ang artificial food sweetener. Now, sucralose is 600 times, 600 times sweeter than table sugar or sucrose. Kaya matamis siya, sir. Pero sucralose is very, very safe to diabetic patients. It's zero calorie. No? Pero bakit sabi ko exercise caution as far as our product is concerned? Because hindi la po sucralose ang nandyan. It has traces of dextrose and maltodextrin which are still derivatives of glucose. So pag hindi kasi tayo maingat sa glucose, ito yung cancer, uh, basihan yung tinatawag na FBS, fasting blood sugar, yung blood sugar na tinutukoy dyan is glucose. So, for as long na walang threat of glucose, for example, uh, diabetes, for example, safe po talaga ito siyang itake. No? So, wala po siya, malabong malabo po yon na out of taking jingga juice, wala kang diabetes, literal na ka-diabetes na, uh, dahil nagtitake ka, no. Unless, mayroon kang predisposition. 
So, maaring mayroon kang hereditary tendency kasi manamana po ang cancer. Manamana po ang diabetes. Oh. So, may mga parents sa sublang pagmamahal nila sa anak, pati diabetes, pinamamana rin. No? So, Yes, yes. Ah, may testimony ka na ba, sir? Okay. So, may isang nagpapatunay na sa colon cancer talaga. Maganda ito. Ah, by the way, nandito po ba yung pasyente na nagpakita sa akin ng ultrasound result na yung buko lumit? Nandito pa ba? Ah, umuwi na. So, sana narinig natin yung testimony niya. Nakita ko talaga yung result kanina. From 14 centimeters, nagiging 10 centimeters na lang. 8, ah, 8 sashi pa yun? Ha? Iga imagine no? Ganun kabilis po ang pagliit ng bukol. Oh. So, may problema lang ang Jingga Dios pag yumaman na kay dito, may ibang bukol. Bukol sa bulsa. So, okay ba 'yon? <laughs> yun na lang ang bukol na medyo nakakatuwa. Okay, any more questions? Kasi ba uh, 